असलम खुश आमदीद एंड वेलकम टू एन एमिलिया डॉट पी के मैं हूँ आपका वैट डॉक्टर फुरकान मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि आपके डॉग्स एंड पपीज को कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है पर डे और ये इसलिए जरूरी है इन केस अगर आप होम मेड फूड यूज करवाना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो जो चीजें आप ऐड कर रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है और आपके एनिमल को कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है इसके अलावा लेक्टेटिंग मदर है अगर आपके पास उसके दो पपीज हैं चार हैं छह हैं आठ हैं तो उनको कितनी कैलोरीज की जरूरत है अगर आप अपने लेक्टेटिंग मदर को अच्छी फीड करवाएंगे उसकी कैलोरीज के मुताबिक करवाएंगे तो मदर भी बिल्कुल ठीक रहेगी और उसके पप्स भी बिल्कुल हेल्दी रहेंगे डिटेल से डिस्कस करेंगे उससे पहले प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पेट्स हेल्दी एंड सेफ रहें प्लीज बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके चले आइए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टाइप ऑफ डॉग है वो किस टाइप का है इन केस अगर आपके पास पपी है जिसका वेट 4.5 पॉइंट फाइव के जी टू फिफ्टीन है तो उसकी जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो 990 कैलोरीज होंगी 990 कैलोरीज इनफ है एक पपी के लिए पर डे अगर आपके पास ऐसे डॉग हैं जो इन एक्टिव डॉग्स हैं उनकी कैलोरीज कम होगी क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी कम होगी जैसे कि 4.5 पॉइंट के जी के लिए 296, 10.6 नाइन्टी के जी के लिए 674 989, 1272 1240, 41 के लिए जरूरत होती हैं। इन केस अगर आपके पास एक्टिव डॉग है अडल्ट है बेसिकली जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कैलोरीज पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि जितनी उसकी फिजिकल एक्टिविटी होगी उसकी जो कैलोरीज हैं वो उस हिसाब से बढ़ती रहेंगी लेकिन आप ऐसे समझ लें इन केस अगर आपके पास ऐसा डॉग है जिसकी जो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नॉर्मल है वो इतना ज़्यादा चलता फिरता नहीं है और आपके पास अगर दूसरा डॉग है उसकी जो एक्टिविटी है वो भागता और दौड़ता है और मींस के अच्छी उसकी एक्टिविटी है तो आप उसको टेन परसेंट इंक्रीज करके उसको फूड दे सकते हैं जैसे कि अडल्ट एक्टिव डॉग के अंदर फोर पॉइंट के लिए फोर 10.6 पॉइंट के जी के लिए 922, 22.7 वन के जी के लिए 1353, 31.7 वन के जी के लिए 1740 और 41 वन के जी के लिए 2100 की जरूरत है इन केस अगर आपके पास प्रेग्नेंट डॉग है और ऑलमोस्ट अगर उसकी प्रेगनेंसी फोर वीक्स की ऑलमोस्ट हो चुकी है तो आप उसको फाइव वन एट फोर पॉइंट फाइव के जी के लिए ट्वेल्व सेवेंटी फोर नाइनटीन फोर्टी टू फाइव सेवन जीरो एंड थ्री वन सेवन जीरो आप बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि फोर पॉइंट फाइव के जी का जो डॉग है वो प्रेग्नेंट हो सकता है या नहीं बिल्कुल हो सकता है अगर स्मॉल ब्रीड्स की बात की जाए तो उनका लगभग वेट इतना ही होता है तो आप अपने एनिमल को इतनी फीड करवा सकते हैं यंग अडल्ट एक्टिव डॉग्स की बात की जाए यंग अडल्ट एक्टिव डॉग्स में जो ग्रे हाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग्स में आ जाते हैं गुलटेरी जो पाकिस्तानी ब्रीड है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इनकी रिक्वायरमेंट्स मैंने इस कॉलम में दिखाई हुई है आप देख लें इसके अलावा अगर ओल्डर एक्टिव डॉग्स की बात की जाए क्योंकि ओल्डर एक्टिव डॉग्स की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं होती ज़्यादा ना होने की वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है ऑब्वियस सी बात है वो भी कम होगी लेकिन आप जो भी मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं ये डिपेंड करता है कि आपका एक्टिव है डॉग उसकी एक्टिविटी क्या है इसके अलावा स्पेड है न्यूटर्ड है वो किस एज पर है किस टाइप की ब्रीड है ये हंड्रेड परसेंट फिगर आप नहीं कंसीडर कर सकते मैं वैसे जहाँ से मैंने ये कैलोरीज ली हैं मैं उसका नीचे लिंक भी दे दूंगा ताकि आप खुद भी देख सकें कि उन्होंने कितनी रिक्वायरमेंट्स आपको बताई हुई हैं अगर बात करें नर्सिंग डॉग की कैलोरीज की एक इन केस अगर आपके पास रिसेंटली आपकी बिच ने पपीज दिए हैं तो उस हिसाब से आप उसकी कैसे कैलोरीज निकाल सकते हैं इन केस अगर आपके पास जो पपीज हैं वो दो हैं अगर आपके जो डॉग है वो ऑलमोस्ट 50 पाउंड का है या जो 33 पाउंड का है तो फर्स्ट वीक में आपने उसको कैलोरीज 2328 देनी है और अगर 33 पाउंड का है तो 1645 दे देना है इसके अलावा सेकेंड वीक पे उसी हिसाब से कॉलम में मैंने बताया हुआ है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके पिक्चर ले लीजिएगा ताकि आपको इजिली पता चल सके 
नेक्स्ट है कि थ्री वन फोर सिक्स टू वन एट फाइव अगर फोर पपीज हैं तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट थ्री फाइव एट वन टू फोर सेवन थ्री अगर सेकेंड वीक में थर्ड वीक में बात की जाए तो थ्री नाइन जीरो नाइन इसके अलावा टू सिक्स एट नाइन और फोर्थ वीक में फोर वन टू सेवन टू एट थ्री थ्री रिक्वायरमेंट होती है अगर सिक्स पपीज हैं उसके उसके अंदर जैसे कि फिफ्टी पाउंड में थ्री फाइव फाइव टू फोर फाइव फाइव नेक्स्ट फोर वन जीरो जीरो टू एट वन फाइव फोर फाइव जीरो नाइन थ्री जीरो एट फोर फोर सेवन एट टू थ्री टू सिक्स फाइव आप सोच रहे होंगे कि अगर पढ़ के ही बताना था तो हम खुद ही पढ़ लेते लेकिन मैं आपको दरमियान में कुछ ऐसे टिप्स बता रहा हूँ कि आप वो आपके लिए आपके एनिमल के लिए ज़रूरी हैं बेहतर है कि हमेशा आप अपने एनिमल को जो होम मेड फूड है अगर उस डाइट पर रख रहे हैं तो कैलोरीज के मुताबिक उसको डाइट दें और जो जो इंग्रेडिएंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उस इंग्रेडिएंट का जो कैलोरीज मतलब जितनी कैलोरीज हैं आप उसके हिसाब से अपने एनिमल को प्रोवाइड करें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलमोस्ट जो डॉग्स हैं खासतौर पे नर्सिंग डॉग्स हैं उनको 60 परसेंट से ज़्यादा ऑलमोस्ट 60 टू 70 परसेंट तक उनको प्रोटीन सोर्स प्रोवाइड किया करें प्रोटीन सोर्स जैसे चिकन बीफ इसके अलावा टर्की फिश वगैरह आप उनको ये चीज़ें दे सकते हैं इसके अलावा आप बॉयल एग भी दे सकते हैं मटर भी दे सकते हैं मटर के अंदर भी काफ़ी हद तक जो प्रोटीन होती है वो मौजूद होती है इसके अलावा अगर एट पपीज हैं थ्री नाइन सिक्स फोर टू सेवन टू फाइव फोर सिक्स वन एट थ्री वन फाइव सेवन फाइव वन जीरो नाइन थ्री फोर एट वन और फोर फाइव फोर थ्री सेवन थ्री सिक्स नाइन सेवन अगर आप फोर्थ वीक में बात करें कि अगर फिफ्टी पाउंड का डॉग है तो फोर फाइव फोर थ्री सेवन कैलोरीज की जरूरत होती है इट्स टू मच अगर ऑलमोस्ट uh, uh, अगर एक यंग अडल्ट ह्यूमन बीइंग है और ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव ईयर्स टू ट्वेंटी एट ईयर्स तक है तो उसकी कैलोरीज ऑलमोस्ट टू थाउजेंड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कैलोरीज बनती हैं इससे डबल आपकी uh, जो डॉग है फीमेल डॉग है उसको ज़रूरत है अगर आपके फीमेल के पास आठ बच्चे हैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं खुदा हाफिज